Are you pissed again? Oh man, that song is so sick! Are you mental or something? Something is fishy. I know it. Hello guys, welcome to my channel Pro English, I'm Alex. Друзья, в этом видео я вам расскажу про 10 сленговых слов и выражений, которые очень даже важно знать. И это не то, что без них никак нельзя освоить английский язык. Нет, можно. Но если вы смотрите фильмы на английском языке, сериалы, слушаете песни, общаетесь с иностранцами или же планируете общаться, то очень важно разбираться и понимать сленг. Потому что сленг — это неотъемлемая часть разговорного языка. Без него никак. Очень часто, даже в русском языке, мы используем сленг, когда общаемся неформально. So, are you ready? Let's start! Первое слово — sick. Вы все знаете sick — это значит больной, или, может быть, I'm sick, меня тошнит, или I feel sick. Но еще и значение — мерзкий, отвратительный, что-то неприемлемое, неприятное. Например, it's some kind of a sick joke. Это такая мерзкая, неприятная шутка. Черный юмор даже может быть хуже. It's some kind of sick joke. Запомните. Но есть другое значение, совершенно обратное, положительное. Sick значит awesome, cool, что-то прикольное, крутое, интересное. Man, that song is so sick. Чувак, эта песня настолько крутая. That song is so sick. Поняли, да? Sick – много значений, что-то неприятное, a sick joke, или же a sick party – крутая вечеринка, a sick song, или the party is sick, the song is sick – очень прикольное, awesome, cool. Очень интересное выражение uh, – to be full of beans, то есть быть полным бобов, to be full of beans. Это значит быть полным энергии, сил. To be full of energy. Допустим, I'm full of beans today. То есть я сегодня так прям пол энергии, сил, снимаю видеоролик. I'm full of beans today. Или you're looking full of beans. Ты выглядишь бодро, так надвижи, да? Полон сил, энергии. Запомните, to be full of beans. Быть полным сил, to be full of energy. Слово rubbish. Rubbish это мусор. Или же чепуха, нонсенс, бред, вы наверняка это знали. Допустим, that's rubbish, это чепуха. Или don't talk rubbish, хватит уже чушь нести, хватит нести бред. Запомните слово rubbish, это не только мусор, но еще и чепуха, глупости, бред. Don't talk rubbish, хватит нести чушь. Еще одно интересное слово, я его впервые услышал в сериале «Сверхъестественное» от Краули. Смотрели? Supernatural, Краули, это демон, да, the demon. Он частенько говорил «баптис». Что значит «баптис»? Похоже на слово «баптис» в смысле «деньги», да, мы говорим по-русски. Но «баптис» по-английски значит «nothing at all». Это американский сленг «nothing at all», то есть совсем ничего. Например, вас спрашивают, ты что-нибудь нашел? Have you found anything? «Баптис». То есть «баптис» — это ничего. И еще одно слово тоже в «supernatural» я услышал. Это слово «надо». Надо. Это не то, что в русском надо. Надо читать, надо работать, надо учить. Надо — это вообще испанское слово. Это не английское, это испанское слово. И в Америке тоже его часто используют. И значение — nothing. Ничего. Uh, what's new? Что нового? Какие новости? What's new? Вы говорите — надо. То есть ничего, ничего нового. Надо. Слово peace — то же самое, что pee. Допустим, I wanna pee. Мне нужно в туалет по-маленькому, вы знаете, да? Но на сленге очень много значений есть у этого слова, и на самом деле оно довольно-таки грубое, неприличное, и лучше его в приличном обществе не использовать. А с друзьями неформально можно, это ваше право, но вот на работе, в колледже, в школе лучше не нужно. Итак, uh, he's pissed. Какие есть значения? Первое — это он пьян. To be pissed — это значит быть пьяным. He's pissed again. Он снова пьян. Или же еще есть значение — быть злым. Допустим, he's pissed as hell. Он зол как черт, очень сильно зол. He's pissed as hell. Или такой пример, она на тебя злится. You know, she is pissed at you. Ты знаешь, она на тебя злится. You know, she is pissed at you. At you это то есть на кого? На тебя. И еще один фразовый глагол. To piss off. Piss off это значит отвали, свали, исчезни. Piss off, отвали, да? Это мягкое такой перевод, значение я выбрал. Есть погрубее. Что угодно можно сказать, даже матом, да? И еще to piss off значит бесить, раздражать. This guy, he pisses me off. Этот парень меня раздражает. 
бесит. This guy pisses me off. To be pissed, запомните, это значит быть пьяным или быть злым, разъяренным. А piss off значит проваливай, исчезни, либо кто-то что-то бесит, раздражает. Интересное слово mental. Mental вообще это интеллектуальный, умственный или психический. Mental house или mental home – это психиатрическая клиника. Но выражение that is mental значит that is crazy, это сумасшествие. А hey, mental – ты что, псих, больной? Или, например, don't listen to him, he's mental. Не слушай его, он вообще псих, он больной. Don't listen to him, he's mental. Запомните, mental – то же самое, что crazy. Друзья, а что значит слово blimey? Blimey – есть версия, что это blind me, blind me, то есть ослепи меня. Вообще blimey мы выражаем э, удивление, когда что-то неприятное происходит. Например, вы что-то увидели и oh blimey, не хочу на это смотреть. Но чаще это просто oh dear, oh my god, вы просто удивляетесь чему-то. Например, I've been doing my homework for five hours. Я уже пять часов делаю свою домашку. И вы говорите, oh, blimey, ничего себе, blimey, боже мой, ну, быть такого не может, oh, dear, oh, my God, blimey. И еще одно слово, fishy. Fishy похоже на рыбу, но fishy это значит suspicious, подозрительный, какой-то мутный, непонятный. Допустим, there is something fishy about him, I know it. Он очень подозрительный, что-то с ним не так, я это знаю. There is something fishy about him, he is so fishy, он очень мутный тип, he is so fishy. Он непонятный, he is so suspicious, он очень подозрительный. Друзья, все эти слова и выражения будут в описании к этому видеоролику. Перепишите себе, перепишите именно рукой, потому что так вы их лучше запомните. Подключается механическая память, вы прописываете, лучше фокусируйтесь, концентрируйтесь. И придумайте свои примеры буквально с двумя-тремя выражениями, которые вам больше всего понравились. И напишите в комментариях к этому видеоролику. Я прочитаю и поставлю лайк. So guys, that is all. See you really soon in the next video. Leave a like. And subscribe to my channel. It is called Pro English. Bye bye.